ഹലോ വെൽക്കം ടു അമിത് ഫാം എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിലെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ നൂറ്റി നാല് പേജ് നമ്പറിലെ നാല് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻസ് ആയിട്ട് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ എക്സാം ടൈമിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിലെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഓരോ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജോൺ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ജനുവരി ഇൻ എ ബാങ്ക് വോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ഹാഫ് ഇയർലി അറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആനുവൽ റേറ്റ് ജോൺ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ഒരു സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു ബാങ്ക് അർദ്ധവാർഷികമായാണ് കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്നത് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ജൂലൈ ഹി ഡെപ്പോസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മോർ വാർഷിക നിരക്ക് അപ്പം ആറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജനുവരിയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആൾ പേ ചെയ്യുന്നത് ഐ മീൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജൂലൈയിൽ ആൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നാം തീയതി വീണ്ടും അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ജോൺ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ നിക്ഷേപിച്ചു വീണ്ടും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഹി ഹാവ് ഇൻ ഹിസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ വർഷാവസാനം ജോണിൻ്റെ കണക്കിൽ എത്ര രൂപ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു കണക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത മെത്തേഡിലാണ് ആദ്യം ആദ്യത്തെ ഇയറിലെ കണ്ടു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇയറിലെ കണ്ടു നമ്മൾ കുറേ കണക്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുൻപത്തെ പ്രോബ്ലംസിൽ രണ്ട് വർഷം എത്രയായിരിക്കും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ വർഷം ആൾ കൊടുന്ന് ഇത്രയും കൂടി അടച്ചു അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വർഷം എത്രയാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ടാണ് രണ്ട് വർഷത്തെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെയും നമ്മൾ അതുപോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വർഷത്തിലെ ആറ് മാസത്തെ കണക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഒപ്പം അടുത്ത ആറ് മാസത്തേക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഫസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ വൺ ഇയർ ആണ് ഉള്ളത് ആദ്യം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ആറ് മാസത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ആറ് മാസത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമ്പൗണ്ടഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടുപലിശയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതും സാധാരണ രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ ആറ് മാസം ആൾ ഇത്ര അടയ്ക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഏഴാമത്തെ മാസം ആൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറും കൂടി കൂട്ടിയടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പ്രകാരമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സിമ്പിൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മെത്തേഡിലേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു വഴിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പാൾ മുതൽ എത്രയാന്ന് നോക്കി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ആൾ കൊടുന്ന അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജനുവരിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു സമയത്തെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് ആറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആറ് മാസത്തേക്കാണല്ലോ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാത്തിലും പറയാറുണ്ട് ഇത് ഒരു വർഷമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആറ് ആറ് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മാസവും ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് ഒരു വർഷം അപ്പോൾ ആറ് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് എത്ര ഭാഗമുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സിക്സ് ബൈ ടു ചെയ്തു ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ആറ് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര ഭാഗമുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് ബൈ ടു ചെയ്തു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടി കാരണം നമുക്ക് പകുതി വരെയുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പലിശ നിരക്കെ വേണ്ട ബാക്കി
നമ്മൾ ആദ്യം ആറു മാസത്തെ കാണുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അടുത്ത ആറുമാസം കാണുന്നുള്ളു ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തു പി നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ ഇതാ നമ്മൾ ആദ്യം സീറോസ് കട്ട് ചെയ്തു അടിയിൽ രണ്ട് സീറോസ് കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ നമുക്ക് അറിയാം ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫൈവ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എന്താ എമൗണ്ട് കാണണല്ലോ എമൗണ്ട് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പി പ്ലസ് ഐ അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഈ എ ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ഐ എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം കേട്ടോ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുതൽ മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് ഐ ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ പലിശ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആറു മാസത്തെ കാണണല്ലോ അടുത്ത ആറു മാസം ആകുമ്പോൾ ആൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ജൂലൈയിൽ ജൂൺ വരെ ആറു മാസം ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി കൊടുന്നിട്ട് ആൾ വീണ്ടും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അയ്യായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്ത ആറു മാസത്തെ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പാൾ എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് അവിടുത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് പി ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ആറു മാസം നോക്കുന്ന കാരണം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ ടു ഈക്വൽ ടു പി ടു ഇൻറ്റു ആർ ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചു അയ്യായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് പി ടു ഇൻറ്റു ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ കാരണം ആറ് ശതമാനത്തിന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആറു മാസത്തിനും ഒരു മൂന്ന് ശതമാനം കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ആറു മാസത്തിനും മൂന്ന് ശതമാനം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ആറ് ശതമാനം അപ്പോൾ ഇവിടെയും ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ അയ്യായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുക ഫൈവ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഒന്ന് ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ടു ടു ഇതാ ഇവിടേക്ക് കൂട്ടാം ടു സീറോ ഇൻറ്റു ത്രീ സീറോ ആണെന്നറിയാം സീറോ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താലും സീറോ ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ടു നമ്മൾ ഇറക്കിയത് ആ സീറോ പ്ലസ് ടു ടു തന്നെയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാ പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് കിട്ടും അതാണല്ലോ ഇതാ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതേ ബൈ ഇനി ഈ നൂറും കൂടി വേണ്ടേ അപ്പോൾ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എഴുതി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടോ അത്രയും നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് സീറോസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഫൈവും ടുവും കഴിഞ്ഞ് ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടുവിൻ്റെ അവിടെ പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നോക്കുക വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക ഇനി ഇവിടുത്തെ എമൗണ്ടും കാണണല്ലോ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പി ടു പ്ലസ് ഐ ടു പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പൈസയാണ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പൈസ നമ്മളങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞു എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി കൂട്ടേണ്ടത് പോയിന്റ് ഉള്ളത് ഇപ്പോഴും കുറേ പേർക്ക് അറിയില്ല ഫൈവ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ഇനി ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ കൊടുക്കുക അടുത്തത് നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ വൺ ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത് നമ്മൾ ഇറക്കി എഴുത് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ ട്വൽവ് വൺ ടു ഫൈവ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആൻസർ വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിലെ കുറെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വെറുതെ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം പഠിച്ചിരുന്ന നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഓരോ മോഡലുകളും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ തന്നെയാണ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം ഇക്വേഷൻസ് ഒരു ടൈപ്പാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പി പീരീഡ്സ് വരുന്ന കണക്ക് കാലയളവ് മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം ഒൻപത് മാസം
Remleth deposit 30,000 rupees in a financial establishment which pay interest at 9% annual rate compounded every 4 month. How much would she get back after one year? Oru nalu maasatte kim koote palisha kana kakuna oru dhanagari sthabenathil Remleth mupadnaire ruba nikshebi kino. Varshiga nirakku onbadi chadamanam. Oru varsham kari imbol Remleth ne tirichi gitna tu gayatra. Oru varsham. Nalu masa ita ani vri equal ita divide ina ta. Oru varshatte ke ana namke kaan da. Pi doru varsham ana. Ida nalu masa ita divide imbo. Oru varshatle ettra masan da pandran da masan da. Nalu nalu masa ita dene divide imbo by nalu cheydu. Karena nalu equal ita la masan namke bandha. Pandran da by nalu kitu bandha namke tre kitu. Moon ana kitu. Moon endu nalu. Alang nalu endu moon endu parain da anlo pandran da. Apo oru varshatle namlo moon baga ita ana divide inda. Kanda. Nalu masam, nalu masam, nalu masam, nale, ette, pandran. Clear ayelo. Apo ini bade four equal manda itu divide imbo. Ettra period anu beri, tiga period anu beri. Clear ayelo. Apa ini tiga mas tiga anu, nama lo orang orang ni compound interest um, adu bola tanah ini ni period itu, nama lo kana kagun. Amku nokam. Ini bade principal, mudal beri nda anu mupadana airiru bata ti thousand rupees. R rate of interest, alanggil polisian ni rekan do barang ini. Ini tiga mas itu ni itu nama lo tiga mas, allah ini tiga bagangal ka itu nama lo divide ayana lo. Apa R by three equal to anbade by moon, moon satu mana mana. Enginnya moon itu mana mana selai le nengal ke equal ayat naal masa ayat anu uru wajah setina, nama le divide ini. Naal masa ayat divide ini, bapan rendai by naal je dah nengal ke moon answer gitu. Apa ibarat te period ayat anu moon anu, am moon section ende. Ini nama le nama da equation A equal to P into one plus R by hundred whole raised to n. Karena ibarat te dua wajah nengal ente P into pram le te tera dua baca cuci, anggini unduh barai ni lea. Oru wajah te kila compounder interest. Kuat beri sya ganda madhi. Mupadina ayam into onne plus moonne by hundred whole raised to three. Niam barai ni onne plus moonne by hundred de noore plus moonne by hundred ayat marum adak kumun bu barai ni lana ta. Thirty thousand into hundred plus three by hundred whole raised to three. Mupadina ayam into noore plus moonne by hundred whole raised to three. Noore plus moonne nuti moon ana mupadina ayam into nuti moonne by hundred whole raised to three je do. Ini nama kita yang anda lada ini adalah ta adit itu step pun nama lupa cie itu guna ini ta ada terus zero sendiri nak kira dua zero moga lada nombor le ini dua nombor garis ni orang point itu guna tu angan nama kita nama da orang answer ini itu mari thirty thousand into one point zero three whole raise to three ini hundred point lah hundred point itu anu nama lada one point zero three akid ada dua zero sendiri dua nombor garis ni point itu guna tu clear aila ini nama lupa cie one point zero three whole raised to three on ne point itu puji mono mono atom indu je, nama adi indu je, empat nuki ko one zero three point itu dandi indu je ya one zero three into one zero three three into three nine, na ana zero into three zero three into one three three into zero 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 into zero zero one into zero zero three into one three zero into one zero one into one one nine zero six zero one Nukai pada ini air itu arawan nuci ambal anam kita diri kita ten thousand six hundred nine ini nama kita tiga watam e one point zero three itu barang itu nama kita cie nama indu cie nama. Pidin dapat indu barang nama orang gede one hundred and three cie nama. Nama kita cie ya pada ini air itu arawan nuci ambal anam nama kita pergi tidur. Adin dapat windam nuci tiga nama kita cie nama. Nuci tiga itu barang itu indah nama one point zero three anu point itu nama kita last itu orang. Anbade indu mohon, nama kita ada twenty seven two zero indu tiga zero tu ni anak pi two, nama kita dah berdarah kiri six indu tiga eighteen anu eight one zero indu tiga zero tu ni one nama kita dah kiri one indu tiga three ini nine indu zero ini zero guna anu indu cina, pelan nama bersam zero um zero 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 ini ada tu tu on on ni ni guna indu cina, pelan tu ada nama bersam tu ni nine indu one nine zero into one zero six into one six zero into one zero one ni dalam lu kurtum bo seven two eight plus nine seventeen two nine zero one one zero nine two seven two seven ada anu dalam kita dia answer no kita ada anu lawan answer ini ipan dalam lu cie itu one point zero three hall raised to three on ne point itu puji mohon mohon atom indu madre je itu telo ini adin dapat muka dengan airan, nama kita indu je yang allah, nama adi mana yang dah mohon indu ini number je ya, 
അതിൻ്റെ ആൻസറിൻ്റെ ഒപ്പം ഇതിൽ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടോ അത് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്കത് ഇൻഡു ചെയ്യുന്ന നോക്കാം വൺ സീറോ നയൻ പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ വൺ സീറോ നയൻ ടു സെവൻ ടു സെവൻ അതേ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യണം സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ടു കൂട്ടുമ്പോൾ എയ്റ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ വീണ്ടും ട്വൻറ്റി വൺ ടു ഈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും ടു കൂട്ടുമ്പോൾ എയ്റ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ടു സീറോ ഇൻറ്റു ത്രീ സീറോ തന്നെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടു ഇറക്കി എഴുതി ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് 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 രണ്ട് ഏഴ് എട്ട് ഒന്ന് എട്ട് ഒന്ന് അതാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ ഇനി എന്ത് വേണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ നമ്പർ ഇൻറ്റു ത്രീയേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മുപ്പതിനായിരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് നാല് സീറോസ് ഉണ്ട് ആ നാല് സീറോസ് നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഈ ആൻസർ ആണല്ലോ ഇതാ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു ആൻസർ ഇനി എത്ര നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോയിൻ്റ് കിടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇതാ ഒന്ന് രണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ നമ്മളിവിടെ പോയിൻറ്റ് കൊടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഇതാണ് ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീയുടെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്പറിൽ രണ്ട് നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിൻറ്റ് അടുത്ത നമ്പറിലും രണ്ട് നമ്പർ അടുത്ത നമ്പറിലും രണ്ട് നമ്പർ അപ്പോൾ രണ്ട് നാല് ആറ് ആറ് നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിത് അവിടെ പോയിൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആണല്ലോ ഇനി ഈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഈ സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഈ നമ്മുടെ ആൻസറിൽ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ പോയിൻറ്റ് ഇടുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് മനസ്സിലായാലും എങ്ങനെയാണ് പോയിൻറ്റ് വന്നതെന്ന് ഇനി നമ്മൾ അതിനെടുത്തൊന്ന് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചോ അഞ്ചിൽ കൂടുതലോ നമ്പർ വന്നാൽ ആ ഒരു നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് കൂട്ടി എഴുതണം ഇവിടെ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സീറോ 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 ആ നമ്പറാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അഞ്ചിൽ കൂടുതലായ നമ്പറാണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് എന്ന് എഴുതി തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ടു എന്ന് എഴുതി ക്ലിയർ ആയല്ലോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഒന്നുമില്ല മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാം പിരീഡ് എങ്ങനെ എഴുതും അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരിക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കണക്കുകളൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് ഈ സെക്ഷനിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളോ അതെത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്കും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ